，如果有人率先打破这层屏障，闯入另一个世界，他又会带来什么呢？有什么事吗？嗯，我可以进去吗？我找人。啊，你找谁啊？我找周鸿生<咳>。你再说一遍，你找谁？周鸿生。你不是在搞什么网红直播吧？这是要拿藏摄像头了吧？我是真的要找周鸿生，我师傅跟他是好朋友，我这里还带着一封师傅让我转交给他的信呢。那行了，别给我编故事啊！你要真的认识周总，你打个电话让他叫人下来接你不就完了吗？没有他的联系方式啊！这三岁小孩都比你扯得远，别在这胡闹了啊！没有门禁卡，要么赶紧离开，要不你从这飞过去。哎，哎，拦住那个女的！干什么？你什么你？听明白没？有啊。哎，这可如何是好？抱歉，抱歉。董事长，您慢点。鸿生，你到底在哪儿啊？你要找什么人？我找周鸿生。一会进去的时候不要乱跑，紧跟住我。一晃过去多少年了，清泉兄，身体可好啊？嗯，师傅的身体硬朗着呢。啊，知非知然，这位小姑娘的师傅，是我的大恩人。当年，我年少轻狂。在山上攀岩，遇险，是清泉兄将生死置之度外，徒手爬上威严，将我背下。再后来，我每年都去县城里看他，可他嫌我带的东西太多，说自己只是尽了绵薄之力。再后来，我去看他的时候，已经是人去楼空，再也找不到踪迹了。没能报答好我的恩人，也是我一生当中一件憾事。师傅年轻的时候是在县城里，可是后来又搬回到了村子里。他说，隐于山林更对他的胃口。清泉兄在信里跟我说，他最放心不下的就是你这个侄孙女，让我能帮上就多帮一些。好，从今天开始，你就是我的干女儿。啊，使不得，不行吗？爷，您您您看看这小姑娘，跟我们差不多大吧？您这一下子让她比我和我哥都长了一倍，我们难道要叫她姑姑吗？再说，我们愿意，人家还不一定愿意。那也得把花花安顿好再说。花花。我现在市中心，给你买一套房子。哦，不对，你喜欢安静的环境，满山别墅，你看行不行啊
，爷爷，你这是吓到他了。对，听全兄，也嫌我做事太主观，才不愿意理我。好话，你说，你自己想要些什么？我想找份工作，就最普通的那种。师傅常常跟我说，大隐隐于市。我从小生活在山林间，可是城市里的生活就又是另外一回事了。我现在有住的房子，是村里的长辈在城市里不用的房子。我就想这么一点点、一点点，慢慢的去适应城市里的生活，然后再用自己的一双手闯出一片天。好，好。